ഹായ് എവരി വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസ് ഫോർമുലയാണ് ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു നേരത്തെ നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ റേ ഡയഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ലെൻസിന്റെ സെന്ററിനെ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് മുതൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അതിനെ യു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇമേജ് മുതൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് നമ്മൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക അതിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫോക്കസിനും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യുവും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ലെൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ലെൻസ് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ലെൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസും ഇമേജിന്റെ സൈസും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെൻസിന്റെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് മെഷർമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റിനെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും കണക്കാക്കണം കൂടാതെ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് അതായത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും വേണം മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ഓൾ ദ മെഷർമെന്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആർ ടേക്കൺ എസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഓൾ ദ മെഷർമെന്റ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആർ ടേക്കൺ എസ് നെഗറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മെഷർമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആർ ടേക്കൺ എസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ മെഷർമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ആർ ടേക്കൺ എസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഐ എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തില് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ആയിട്ടും ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി ആയിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ടേക്കൺ എസ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്ഷരം കൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്ന് മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന മെഷർമെന്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഏതായിരിക്കും യു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം കോൺവെക്സ് ലെൻസില് യു എന്ന് പറയുന്ന റീഡിങ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ യു എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോക്കസിൽ കൂടെയല്ലേ റേ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നമ്മൾ
നമ്മള് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കസിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിയും എഫ് എം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനാണ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെഷർമെന്റിന് എന്ത് വ്യത്യാസമായി വരിക വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇമേജ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ബി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനാണ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഐ എക്സിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് സൈസ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ഇമേജ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലെ തല കീഴായതാണ് അപ്പൊ ഒ ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് വരും അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഇമേജിന്റെ സൈസ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നേരെയാണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വെർച്വൽ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷനിൽ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അഥവാ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ദൻ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് എന്തിന്റെ കേസിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിന്റെ കേസിൽ അവിടെയും വി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് ആവുന്ന കേസിൽ അവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇമേജിന്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം ദൻ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ സെയിം സൈഡിൽ അതായത് ഒബ്ജക്ടിന്റെ അതേ സൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും നേരെയുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സൈസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ലെൻസിന്റെ പവർ എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ലെൻസിന്റെ മുകളിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റിനെ ലെൻസ് ഒന്നുക്കിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈവേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ലെൻസിന്റെ എബിലിറ്റിയാണ് എന്തിനെ ആ അതിൽ പതിക്കുന്ന ലെൻ ലൈറ്റ് റേസിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യാനോ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ആ ലെൻസിന്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലെൻസ് ടു കൺവേർജ് ഓർ ഡൈവേർജ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് അതിൽ പതിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യാനോ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ആ ലെൻസിന്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലെൻസിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺ
ഡി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ പവറിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഇനി എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും വലുതോ ചെറുതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സൈസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇമേജിന്റെ സൈസ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫാക്ടർ ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് and it is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object and it is defined mm-hmm. that in the image in the height and object in the height and the middle of the ratio of the image in the height of the object and the object in the height of 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 the object താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടും വരും അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അഥവാ റിയൽ ഇമേജസിന്റെ കേസിലെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയ്ക്ക് ഒബ്ജക്ടിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെയിം സൈഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒബ്ജക്ടും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഐ ആക്സിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇമേജും പോസിറ്റീവ് ഐ ആക്സിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഇമേജിന്റെ കേസിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ വേറൊരു രീതിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് വി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഇന്റെയും റേഷ്യോ ആയിട്ടും എന്താ എന്തിനെ കണക്കാക്കാം മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ കണക്കാക്കാം എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്താണ് റിയൽ ഇമേജസിന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും വെർച്വൽ ഇമേജസിന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും റിയൽ ഇമേജസിന്റെ കേസിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവും യു എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് തന്നെ വരും ഇനി വെർച്വൽ ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക യു എം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വിയും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും സൈൻ കൺവെൻഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഇമേജസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നും വെർച്വൽ ഇമേജസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ആണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലെൻസുകളെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വെക്കുന്നതിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലെൻസസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിംഗിൾ ലെൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജിന്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ള ഇമേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ലെൻസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് അതിനെ ഇറക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ലെൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ കിട്ടുന്ന ഇമേജിന്റെ ഡിഫക്റ്റുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങനെ ലെൻസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വെൻ a number of lenses are kept in contact it will act as a single lens then lenses are usually combined to increase magnification to make the image erect and to reduce defects okay ini ingane lenses combine cheyina samayathu adinde focal length ne magnification power ne okke endundavum vyathyasam undavum focal length ne varuna variation ennu parnale കമ്പൈൻഡ്
എന്താണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഇറക്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇമേജിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ലെൻസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് വരും അതുപോലെ ടോട്ടൽ പവർ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യ